。两场小考，他执掌七局，复兴相声，郭老师可谓见缝插针。张少伟收拾东西回家。赖以养家糊口的手艺，不是随随便便就可以的。当堂不让父，举手不留情。郭老师端坐正中，面色严肃，以最犀利的角度去抓孩子们的基本功。综艺节目何苦当真？可不当真，如何担得起导师二字？此时此刻，郭老师用意十分明确。台上你怎么闹都行，但作为说相声的，不能忘了本，因为传承从来不是一件简单的事情。相声讲究说学逗唱四门大功课，拆开了看是十几门小功课。模慢是基础中的基础，它是相声的一种表演形式，通过拿演员的姓氏做笑话。从而吸引观众，并让观众记住演员。不懂没关系，大家听一段就懂了。先听虔诚和随意的。好、哦、感，见姓随。那您是工长随呀、啊，是立早随呀、啊？那工长能念随吗？工长念什么？工长念张。那您是哪个张呢？我就立早张，我立早张张、哦。张少伟、孔志杰的。见姓孔，不敢见姓孔的。您是这个工长孔啊，还是这个立早孔？我是工长孔。哦，工厂没听说过的。在听窦晨光唱彭旭的，不敢见姓长。哦，不敢见姓长的。呃，那您是这个工厂长还是立早长啊？工厂，我是工厂长，像话吗？那您是哪个张啊？我是那个立，我立早干嘛呀？我。这您就看出来了，词儿都一样，但三组表演的却是不一样的。郭老师明显更喜欢窦晨光这组，眼里难掩的全是爱才之意。接着我们看看德云社的模板。您这个言啊，是。工长言啊，还是立早言啊？我说你认识字儿吗？啊，工长的念张，立早也念张。那您是哪个张？立早张啊，张先生。感情他姓张。张我就。模妹已成气候，这是打小练出来的。教科书级别的模妹是高老板。你姓什么？我姓栾呢。还姓着栾呢？<笑>这有半截改的吗？不是，我就说您姓这个栾，姓栾，好姓。嗯，好姓儿，这姓儿还有好坏吗？哎，我爱听这个字儿啊。哦，那您是工长栾呢，还是立早栾呢？直<笑>眉瞪眼奔着老艺术家去的，他的模板极其的标准，言传身教才是传统艺术的传承之道。夏练三伏，冬练三九，德云社强就强在职业化。演员不经过几年扎扎实实的学，不能上台，不在小园子里扎扎实实的演，就上不了商演。反观参赛选手，有的还是取笑出来的，基本功却如此不扎实。郭老师心里急呀、啊，基本功对于相声演员来说，到底意味着什么？年轻的相声演员抛弃老活，一味求创新。然而，创新也要建立在相声基础上。相声的基础是什么？是说学逗唱呢。郭老师在他的作品里自谦道：“朱砂没有，红土为贵。”实际上，这是真金不怕火炼。下期见。